హాయ్ హలో మనం ఈ వీడియోలో రేంజ్ ఆపరేటర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకేనా అసలు రేంజ్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటి ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం రేంజ్ ఆపరేటర్స్ మనకి త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయ్యా అసలు రేంజ్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటంటే టు డిఫైన్ ద రేంజెస్ వీఆర్ యూజింగ్ ద రేంజ్ ఆపరేటర్ టు డిఫైన్ ద రేంజెస్ రేంజెస్ అంటే ఇప్పుడు వన్ టు ఫైవ్ వన్ టు టెన్ అంటే ఒక నెంబర్కి నెంబర్కి మధ్య ఒక రేంజ్ డిఫైన్ చేయడానికి వాడతాం రేంజ్ ఆపరేటర్ అనేది జస్ట్ ద డెఫినేషన్ ఇస్ టు డిఫైన్ ద రేంజెస్ దట్స్ ఇట్ ఓన్లీ బట్ హౌ మెనీ టైప్స్ వీ హ్యావ్ త్రీ టైప్స్ ఏంటంటి అయ్యాయి క్లోజర్ రేంజ్ ఆపరేటర్ ఆఫ్ ఓపెన్ రేంజ్ ఆపరేటర్ వన్ సైడెడ్ రేంజ్ ఆపరేటర్ ఓకేనా ఈ వన్ సైడెడ్ రేంజ్ ఆపరేటర్ అనేది మనం తర్వాత చూస్తాము ఎరైస్ అనే కాన్సెప్ట్ అయిన తర్వాత వన్ సైడ్ రేంజ్ ఆపరేటర్ అనేది మనకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు క్లోజర్ రేంజ్ ఆపరేటర్ అని ఆఫ్ ఓపెన్ రేంజ్ ఆపరేటర్ చూద్దాం మనం ఓకేనా రేంజ్ ఆపరేటర్ అంటే ఎందుకయ్యా టు డిఫైన్ ద రేంజెస్ అనమాట ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే రేంజ్ అనేది చూడండి నేను ఎక్స్ కోడ్ ఓపెన్ చేశాను ఇప్పుడు చూడండి ఎస్ ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ ద టూ వేరియబుల్స్ ఏంటి ఈక్వల్ టు వన్ వ్యార్ బి అండ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఓకేనా అవి పక్కన పెట్టండి జస్ట్ డిక్లేర్ చేసుకున్నాను అంతే అవి ఇప్పుడు యూజ్ చేయను తర్వాత యూజ్ చేస్తాను ఇప్పుడు చూడండి నాకు వన్ టు టెన్ అనే రేంజెస్ కావాలయ్యా చూడండి వన్ టు టెన్ మధ్యలో త్రీ డాట్స్ పెట్టినాయా ఇలా త్రీ డాట్స్ పెట్టే విధానాన్ని ఏమంటామంటే ద ఆపరేటర్ ఇస్ కాల్డ్ క్లోజర్ రేంజ్ ఆపరేటర్ అంటారు ఏమంటారు అయ్యా క్లోజర్ రేంజ్ ఆపరేటర్ అంటారు అంటే నేను ఒకటి నుంచి టెన్ వరకు నేను ఐ డిఫైన్ ద రేంజ్ యూజింగ్ ద క్లోజర్ రేంజ్ ఆపరేటర్ యూ కెన్ కాలిట్ యాజ్ క్లోజర్ రేంజ్ ఆపరేటర్ ఇఫ్ యూ డిఫైన్ త్రీ డాట్ యూ కెన్ కాలిట్ యాజ్ క్లోజర్ రేంజ్ ఆపరేటర్ ఇలాగే వన్ టు టెన్ అనే రేంజ్ని ఎలాగే ఎందుకు డిఫైన్ చేయాలి వన్ టు హండ్రెడ్ కూడా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే లేదు ఇక్కడ ఎంత ఉంది ఏలో బి ఉంది కదా ఏ బీ ఉన్నాయి కదా కావాలంటే యూ కెన్ డిఫైన్ ఏ బి ఆల్సో చూడండి దట్స్ వాట్ ఇది అన్యూజర్ అని చెప్తుంది జస్ట్ నేను మనం ఏం చేసామయ్యా రేంజ్ని డిఫైన్ చేసి వదిలేసాం మనం కదా ఇది ఏం ఆపరేటర్ అని చెప్పాను క్లోజర్ రేంజ్ ఆపరేటర్ అని చెప్పాను అంటే ఏంటంటే ఇది ఎంతవరకు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏ ఏ లెవెల్ ఎంత ఉందయ్యా వన్ ఉంది బీలో ట్వంటీ ఉంటుంది అంటే మనం వన్ టీ ట్వంటీ వరకు నెంబర్స్ని తీసుకోవచ్చు అదో అతను ఏం చెప్తున్నాను అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ ఇన్క్లూడ్ అయి ఉంటుంది ఫైనల్ వాల్యూ కూడా ఇన్క్లూడ్ అయి ఉంటుంది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే రేంజ్ ఎప్పుడు ఇది ఇది లీస్ట్ వాల్యూ ఉండాలి అంటే లోయెస్ట్ వాల్యూ ఉండాలి ఇది హైయర్ వాల్యూ ఉండాలి అలా కాకుండా ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ట్వంటీ ఇచ్చాం అనుకోండి చూడండి అది రేంజ్ ఎర్ర చూపిస్తుంది చూడండి అది క్రాష్ అయిపోయింది ఎర్ర కూడా కాదు యాక్చువల్గా ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అంటే ఏంటయ్యా మీరు రేంజ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీగా ఎలా ఉండాలయ్యా ఫస్ట్ వాల్యూ లో లోయెస్ట్ వాల్యూ ఉండాలి సెకండ్ వాల్యూ అదే ఫైనల్ వాల్యూ ఎలా ఉండాలి హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉండాలి అంతేకాని ఇది హైయెస్ట్ వాల్యూ ఇది లో వాల్యూ ఎట్టి పర్సెంట్లో ఉండకూడదు నాట్ ఓన్లీ లిటరల్స్ యూ కెన్ గివ్ ద మనకి వేరబుల్స్ కానీ డైరెక్ట్గా ఎలా కూడా ఇవ్వచ్చు త్రీ డాట్స్ పెడితే క్లోజర్ రేంజ్ ఆపరేటర్ అంటారు ఇప్పుడు వన్ టు టెన్ అనేది మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు వన్ వాల్యూ ఉంటే ఇన్క్లూడ్ అయి బి వాల్యూ ట్వంటీ కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది మనకి ఇంకో ఆపరేటర్ ఉందయ్యా సేమ్ ఇయో ఇదే యూజ్ చేసుకుంటుంది ఇంకోసారి రేంజ్ని డిఫైన్ చేయడానికి మనకి ఒక స్టార్ ప్లేస్లో లెస్ అని పెట్టు అనుకోండి దీన్ని ఏమంటామంటే ఆఫ్ ఓపెన్ రేంజ్ ఆపరేటర్ అంటాం ఏమంటాం ఆఫ్ ఓపెన్ రేంజ్ ఆపరేటర్ టూ డాట్స్ పెట్టి లెస్ అని పెడితే ఇది క్లోజర్ రేంజ్ ఆపరేటర్ ఇది ఓకే ఇది ఇలా వర్క్ అవుతుందంటే ఇది కూడా ఏ వాల్యూ ఈ వాల్యూ లీస్ట్ ఉండాలి ఇది హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉండాలి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇది ఫస్ట్ వాల్యూని స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ లాస్ట్ వాల్యూని తీసుకోదు అంటే ట్వంటీని తీసుకోదు అనమాట అదే ఆఫ్ ఓపెన్ రేంజ్ ఆపరేటర్ నీకు ఫైనల్ వాల్యూ అవసరం లేదనుకోండి ఈ ఆపరేటర్ వాడాలి ఫస్ట్ నుంచి ఫైనల్ వాల్యూ వరకు ఉండాలి కానీ ఫైనల్ వాల్యూ ఉండకూడదు అనుకుంటే ఈ ఆపరేటర్ వాడాలి లేదు ఫస్ట్ నుంచి ఫైనల్ వాల్యూ వరకు ఉండాలి ఫైనల్ వాల్యూతో సహా ఉండాలి అనుకున్నారు అనుకోండి ఈ ఆపరేటర్ వాడాలి అసలు ఇది ఎక్కడ వాడతాం ఈ రేంజెస్ ఆపరేటర్ని ఎలా వాడాలి ఎలా డిఫైన్ చేయడం వల్ల ఏమైనా ఉపయోగం ఉందో దీనివల్ల ఏమీ ఉపయోగం లేదు కానీ మనం ఈ రేంజెస్ని ఎక్కడ వాడతాం అంటే మీకు చెప్తాను చూడండి ఫర్ ఇన్ అనే లూప్లో వాడతాం మనం
ఇక్కడ మనకు ఒక లూప్ ఉంది ఆ లూప్ వచ్చి ఏమంటాం అంటే ఫర్ ఇన్ లూప్ అంటుంది అన్ని ఓకేనా రెండు కీవర్డ్స్ అనమాట ఫర్ ఇన్ లూప్కి ఇక్కడ ఫర్ తర్వాత మనం ఒక వాల్యూ ఒక వేరబుల్ డిక్లేర్ చేయాలి ఏదన్నా ఒక ఒక వ్యా నేమ్ అనమాట వేరబుల్ ఆర్ కాన్స్ నేమ్ ఇది ఓకేనా దాని తర్వాత స్పేస్ ఇవ్వాలి దీని తర్వాత స్పేస్ ఇవ్వాలి ఫర్ తర్వాత ఇది ఇది కీవర్డ్ ఫర్ అనేది లూప్ లూప్ రాయడం అని కీవర్డ్ ఇది తర్వాత నీకు నచ్చిన నేమ్ ఇచ్చుకో ఇక్కడ ఇందులోకి వాల్యూ అనేది వస్తుంది తర్వాత స్పేస్ ఇవ్వాలి ఇన్ని పెట్టాల తర్వాత తర్వాత ఏం చేయాలంటే రేంజ్ ఇవ్వాలయ్యా ఏ ఏ రేంజ్ ఇస్తున్నాను నేను ఓకే ఈ తర్వాత ఏం చేయాలయ్యా ఇలా లూప్ ఒక లూప్ అటు ఓపెన్ చేయాలి అర్థం అవుతుందా ఇది అవస ఇది అవసరం లేదు కావాలంటే దాని గురించి తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం ఇంకా అవసరం లేదు నేను డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఇచ్చేసాను నేను ఓకే ఇప్పుడు ఇందులో ప్రింట్లో నేను ప్రింట్ చేస్తాను అయ్యా చూడండి వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాను అంటే ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ లూప్ అనేది ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే ఒకటి నుంచి ఈ వాటిలో దీంట్లో ఏ వాల్యూ ఉందో ఈ వాల్యూ ఎండ్ వరకు నీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అయ్యా చూడండి ఫిఫ్ ట్వంటీ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది చూడండి ఇదిగో అంటే అంత సింపుల్ చూడండి వన్ టు ట్వంటీ వరకు నేను ప్రింట్ చేయాలనుకోండి అంటే వన్ టు ట్వంటీ వరకు నేను ప్రింట్ చేయాలన్నా ఒక టాస్క్ని ట్వంటీ సార్లు నేను ఎగ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నా సరే చూడండి రేంజ్ ఆపరేటర్ ఉపయోగించి ఫర్ లూప్ ద్వారా ఫర్ ఇన్ లూప్ ద్వారా ఎంత సింపుల్ చూడండి వన్ ప్రింట్ అయింది ట్వంటీ ప్రింట్ అయింది అలా కాకుండా నేను ఇక్కడ ఈ ఆపరేటర్ ఆర్డర్ అనుకోండి చూడండి ఏం ప్రింట్ అవుతుందో ట్వంటీ ప్రింట్ అవుతు ఓకేనా ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఈ వాల్యూ ఎప్పుడు లోయెస్ట్ వాల్యూ ఉండాలి ఇది ఎప్పుడు కూడా హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉండాలి ఇది ఆఫ్ ఓపెన్ ముందు పెట్టింది క్లోజర్ రేంజ్ ఆపరేటర్ లేదు నీకు అలా కాకుండా నేను ఒక నేను డైరెక్ట్గా ఎక్కడి నుంచో తీసుకుంటాను ఎలా ఇచ్చారు అనుకో నువ్వు ఎలా ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు దీన్ని వాడదాం అనుకున్నావు అనుకో దీన్ని వాడుకొని ఇష్టం ఇబ్బంది ఏం లేదు ఈ విధంగా కూడా వాడుకోవచ్చు చూడు అది క్లోజర్ రేంజ్ ఆపరేటర్ సంబంధించిందే చూడండి క్లోజర్ రేంజ్ ఓపెన్ పెడతాను సిఆర్ వన్ పెడతాను అదిగో వన్ టూ ట్వంటీ ప్రింట్ అయిందా ఇక్కడ లెస్ దాన్ పెడితే హాఫ్ ఓపెన్ అవుతుంది అది వన్ నుంచి నైన్టీన్ వరకు ప్రింట్ అవుతుంది ట్వంటీ ఉన్నా సరే కానీ ఓకేనా అంటే చూడండి అయ్యా ఇక్కడ ఇప్పుడు వన్ నుంచి ట్వంటీ వరకు ఈ లూప్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది ఆ వాల్యూని వన్ నుంచి టూ అన్నీ ఇందులో కాపీ అవుతాయి దాన్ని ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాను నేను ఓకే అర్థం అవుతుందా నేనేం చెప్తున్నాను నీకు అలా కాకుండా నీకు డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఇచ్చేద్దాం అనుకున్నావు అనుకో వన్ టు ఫైవ్ నువ్వు ఎలా ఇచ్చేసుకో నీకు ఇంకా ఏ అవసరం లేదు ఇవన్నీ ఆ వేరబుల్స్ కానీ అవి ఆ వేరబుల్స్ కానీ ఏం అవసరం లేదు చూడండి ఫైవ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇది ఈ లూప్ అనేది ఫైవ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది అదిగో వన్ టూ ఫైవ్ ప్రింట్ అవుతుంది ఫైవ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది అనమాట ఫస్ట్ వన్ కాపీ అవుతుంది టూ త్రీ ఫైవ్ అంతవరకు కాపీ అవుతుంది ఇక్కడ ఇది పెట్టామనుకోండి ఇది ఆఫ్ ఓపెన్ రేంజ్ ఆపరేటర్ ఇది ఇది పెడితే వన్ టు ఫోర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది చూడండి వన్ టు ఫోర్ అలా కాకుండా ఇక్కడ టెన్ ఇచ్చామనుకోండి ఇవ్వచ్చా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వకూడదు చూడండి ఏం జరుగుతుందో అదిగో క్రాష్ అయిపోయింది చూసారా క్లియర్గా చెప్తుంది కాంట్ ఫ్రమ్ ద రేంజ్ విత్ ద అప్పర్ బౌండ్ లెస్ దాన్ లోయర్ బౌండ్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఆల్వేస్ లోయర్ బౌండ్ ఉండాలి ఈ వాల్యూ వచ్చి అప్పర్ వాల్యూ ఉండాలి ఓకేనా మీరు డైరెక్ట్గా ఎలాగైనా డిఫైన్ రేంజ్ ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఈ రేంజ్ని తీసుకొని ఇంకొక దాంట్లోకి అసైన్ చేసి ఎలాగైనా చేయొచ్చు లేదంటే ఇక్కడ ఏ టు బి హెచ్ ఈ వన్ ఎలాగైనా చేయొచ్చు మీ ఇష్టం ఎన్ని రకాలుగానే చేసుకోవచ్చు అది మీ మీ కన్వీనియన్స్ అనమాట ఓకేనా ఎందుకు వాడతాం మా రేంజ్ ఆపరేటర్స్ టు డిఫైన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ రేంజెస్ అనమాట డిఫ రేంజ్ని డిఫైన్ చేసి ఎక్కడ వాడతాం డే రేంజ్ని డిఫైన్ చేసి వదిలేస్తే ఏం యూజ్ లేదు దానివల్ల ఇది ఎక్కడ వాడాలంటే ఫరెన్ లూప్లో వాడాలి ఆ ఫరెన్ లూప్ అనేది ఏంటి ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ అంటిల్ ద కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్ అనమాట కండిషన్ ఫాల్స్ ఏంటి ఏంటి ఇది అయిపోయే వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఈ నెంబర్ నుంచి ఈ నెంబర్ వరకు వచ్చే వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవును ఉంటుంది ఆ నెంబర్ అనేది ఇందులో కాపీ అవుతుంది అనమాట ఆ నెంబర్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను నేను నేను ఆ నెంబర్ని ప్రింట్ చేయగంట నేను ప్రింట్ అయిన స్టేట్మెంట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సారీ ఎక్స్ కూడా నేను ఒక ట్వంటీ టైమ్స్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను నైన్టీన్ టైమ్స్ చూడండి ఏమైంది ఎక్స్ కూడా నైన్టీన్ టైమ్స్ ప్రింట్ అయింది అంటే మీనింగ్ ఏంటి నేను వాల్యూని తీసుకొచ్చిన దాకా ప్రింట్ చేశాను
ఏంటి దీనికి అర్థం కాదు ఇది ఇది ఎంతవరకును ఈ ఈ ఈ స్కోప్లో మాత్రమే వాడాలి దాన్ని దీన్ని ఇక్కడ వాళ్ళు నువ్వు కానీ నువ్వు ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసింది ఎక్కడైనా వాడుకో ఏ బీని వాడుకోవచ్చు కావాలంటే చూడు ఏ బీని ప్రింట్ చేసుకో అదిగో ఏ బీని ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది అవుట్ ఇది బయట డిక్లేర్ చేసే విధంతా కానీ ఇది మాత్రం ఇన్సైడ్ దే ఈ లూప్లో మాత్రమే వాడుకోగలవు నేను నేను ఒక ప్రింట్ స్టేట్మెంట్లు ఎక్స్కోని ప్రింట్ చేస్తున్నాను నాకు ఈ వాల్యూ అవసరం లేదు నాకు అసలు ఎందుకంటే వాల్యూని యూజ్ చేసుకోవాలని అవసరం నాకు ఎప్పుడే రాదనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆ వాల్యూని దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయడానికి జస్ట్ అండర్ స్కోర్ పెడితే అది ఇగ్నోర్ అయిపోతుంది కానీ ఇది ట్వంటీ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది మామూలుగా అందులో డౌట్ వెళ్ళేది అదిగో అర్థమవుతుందా దట్స్ వాట్ అనమాట నాకు వాల్యూ అవసరం లేనప్పుడు ఏం చేయాలి అండర్ స్కోర్ అనేది ఉపయోగించాలి అండర్ స్కోర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇగ్నోర్ చేస్తుంది అనమాట లేదు నాకు వాల్యూ కావాలి నేను విఏఎల్ ఇచ్చాను నాకు వాల్యూ కావాలంటే ఎక్స్పోర్ట్తో పాటు నాకు ఎన్సైల్ ప్రింట్ అయిందో నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇలా స్ట్రింగ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఇచ్చి ఇచ్చుకో కావాలంటే నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసుకో అయ్యా అదిగో ట్వంటీ టైమ్స్ మామూలుగా ఏం ప్రింట్ చేసింది కావాలంటే ఉంచే అదే ఇది డిలీట్ చేసే అర్థవాత నేను చెప్తున్నాను ఇదంతా అదనమాట నువ్వు ఇలా వేరుబుల్స్ ద్వారా డిఫైన్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా ఇంటీజర్ లెటర్లు ఇచ్చి కూడా నువ్వు డిఫైన్ చేయొచ్చు ఓకేనా అర్థమవుతుందా నేనేం చెప్తున్నాను ఎలా కాకుండా నువ్వు ఇలా పాయింట్ ద్వారా ఇద్దాం అనుకున్నావు అనుకో ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అనే చూడండి ఏం చెప్తుంది అది ఇప్పుడు దాకా ఇంటి సార్ చూసారా అదనమాట ఇది ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ కూడా డిస్మల్ అదే ఇద్దాం చూద్దాం ఏం ఏం జరుగుతుందో అదిగో అంటే ఏంటయ్యా అంటే ఇది ఖచ్చితంగా దేని మీద ఉపయోగించగలం దీన్ని ఓన్లీ ఇంటీజర్ వాల్యూ మాత్రం మాత్రమే ఉపయోగించగలం అంతేగాని దీంట్లో పాయింట్లు అది కుదరదు లూప్స్లో ఓకేనా అసలు అలా తాటే రాకూడదు మనకి ఓన్లీ ఈ కెన్ యూజ్ ద ఇంటి ఇంటీజర్ వాల్యూ డైరెక్ట్గా ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇచ్చేయచ్చు లేదంటే ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు లేదా వేరుబుల్ డే ఎలా డిక్లేర్ చేయొచ్చు నీకు ఇది వాల్యూ అవసరం లేదనుకోండి ఇక్కడ అండర్ స్కోర్ పెట్టవచ్చు దట్స్ వాట్ అది నేను చెప్పాలనుకున్నది అంటే వాట్ ఏంటి రేంజ్ ఆపరేటర్ అంటే టు డిఫైన్ ద రేంజెస్ హౌ టు యూజ్ ద రేంజ్ ఆపరేటర్ టు యూజ్ ద ఫారెన్ లూప్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద స్టేట్మెంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ వీ నీడ్ టు యూజ్ ద రేంజెస్ యూజింగ్ ద ఫారెన్ లూప్ దట్స్ వాట్ అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ లూప్ ఇది ఓకేనా బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఇంకా క్లియర్గా దట్స్ వాట్ అయ్యా ఇది నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఈ వీడియోలో ఓకేనా తర్వాత వీడియోలో మనం ఇంకా లూప్స్ ఉన్నాయి అంటే వైల్డ్ లూప్ రిపీట్ అంటే డూ వైల్ కాదు డూ వైల్ అనేది సి సి ప్లస్ ప్లస్లో డూ వైల్ ఉంటుంది మనకి ఏముంటుంది అంటే రిపీట్ వైల్ ఉంటుంది అనమాట మనం అన్ని లూప్స్ చూస్తాం మళ్ళీ ఇఫ్ కండిషన్ చూస్తాం వైల్డ్ స్టేట్ వైల్డ్ లూప్ చూస్తాం రిపీట్ వైల్ చూస్తాం మరి ఫరెన్ లూప్ కూడా ఇంకొకసారి చూస్తాం ఫరెన్ లూప్ కూడా ఇంకా ఇదే మ్యాక్సిమం ఎందుకంటే ఏం కూడా లేదు యాక్చువల్గా ఫరెన్ లూప్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం ఫర్దర్గా ఇంకనే దట్స్ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ దిస్ ఓకే దయచేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఓకేనా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి ఖచ్చితంగా నేను తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియోలో మేము ఖచ్చితంగా నేను మీకు వీడియో పెట్టి ఆ లింక్ కూడా ఫార్వర్డ్ చేస్తాను మీకు ఎవరైతే కామెంట్ చేస్తారో ఏదైనా డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఓకేనా థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ